Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya ya. Di video kali ini kita akan belajar. Jadi kita nanti akan belajar mendesain ya, mengimplementasikan desain dari Figma. Dari Figma ke dalam Run Studio. Jadi di video part-part sebelumnya itu. Kita sudah belajar tentang Anchor dan uh, Stylebook ya. Nanti kita akan uh, mencoba mengimplementasikan desain ini ke dalam uh, Rad Studio. Nah, yang pertama kita buka Delphi dulu ya. Semasa menggunakan Delphi Community Edition versi 10.3.3 ya. Oke, kita buat uh, project baru, file new, multi device. Uh, Oke. Okay. <tuh> nah ini muncul uh, ini ya form kita atur dulu uh, panjang lebarnya ini sudut dulu tiga oke setelah itu kita save dulu projectnya di dalam uh, sini sini implementasi design bermain PNG design oke setelah itu implement form oke lanjut langkah yang pertama kita cek kita buat kita taruh tab control ya karena ada uh, login dengan dan register kita taruh di sini kita set uh, content kita set non dan mainkan anchornya oke okay. uh, ini juga border style di uh, form ini kita set uh, windows position step set set non oke okay, yang kita kasih nama di login yang satu kita kasih nama di register oke okay, kemudian sini kita masuk ke tab yang login ya kita masukkan background dulu ya uh, bisa pakai image atau bisa pakai uh, rectangle <tuh> kita simpan dulu ya ini nanti ini akan saya share untuk uh, desain ini cek di deskripsi ya <tuh> oke ini export export di oke set ini image set Tunggu di sini Oke Nah yang pertama Ini kita set konten dulu Biar dia uh, menyesuaikan Panjang sama uh, Lebarnya ya Dan Kita set non Ini anchor kita checklist semua Kemudian di sini Kita kasih PJ uh, Wogi kalau uh, gambarnya uh, aset image ini untuk login ya oke okay. 
sudah enggak pecah ya oke biar gambarnya nggak pecah ya sure. oh, spot lagi ke image <coughs> oke okay. okay. ini oke okay, mending ya Kemudian, <coughs> pertama kita taruh label ya, label di sini, label ini, <coughs> vertical center, the set on, kemudian ini hello. Ini kita text settings, kita set center ya, dan fontnya kita ubah menjadi kita set box. kita taruh edit text ya di sini ya tambahkan edit text Oops. edit text kita taruh di sini di uh, ini kita atur vertical center kemudian margin mana margin ini 16 ini juga 16 ini kita set on ini kita checklist ya tiga ini ya dan tingginya kita atur uh, menjadi 40 oke okay. 45 45 ini oke okay, setelah itu oke <tuh> oke okay. uh, okay, sini ada from isem bawahnya password oke okay. itu kita taruh label label di sini oke kita copy aja ke warna oke kita set panjangnya sama kemudian horizon lain kita set trailing ya 
Nah, untuk font kita set 12,5. Oke, okay, setelah itu di sini ada button ya, button sama label. Kita taruh corner button. Oke, okay, di sini. Oke, okay, ini Oke, okay, setelah itu sini kita hapus dan taruh label di sini. Kita semakan tingginya. Oh, ini belum uh, auto size-nya kita set pos ya. Oops. Oke, okay. nah, seperti ini ya. Kemudian uh, sama ya uh, horizontal lainnya kita set trailing. Ini sign in. Pelan font kita set dua puluh. Dua puluh. Nah, kemudian anchor kita set di sini left kita uncheck ya. Kemudian untuk uh, ini angka top sama angka right kita set true. Kita naikkan dikit. Oke. Okay. Oke, okay, uh, setelah itu uh, ini ya. Taruh di bawah sini. Oke. Okay aja di sini telepon dan ganti jadi itu setelah itu oh ini warna jangan hitam ya oke kita save kita coba running ya Oke, okay. oh, ini hmm. Oh ini web modenya kita set stretch sama ini juga. Oke, okay. setelah itu kita coba di ini kita set size berapa? Oke, okay, jadi ya ini uh, sudah seperti ini. Oh, ini belum ya. Ini. Kemudian <coughs> ini. Ini buatnya kita uncheck. Ini ganti 12,5. Kemudian anchor ini bottom. Topnya kita set false ya. Okay, kita coba running. Oke, okay, sudah seperti itu. Oke, okay, setelah itu kita coba uh, ubah style ini ya. Kita ubah style ini. Okay, ini. ini kita jalan aja. Add begin. background kita hapus saja ya kita ganti dengan rectangle ya ganti dengan rectangle kita style name kita ganti nama background oke okay, setelah itu kita set content kita set down juga ini control send to back okay, test ini kita set false oke okay, setelah itu um, untuk warna itu warna putih ya warna putih dengan ini 16 coba 
this. Okay. Oops. Okay. Sorry. When I am top content. Sorry. Okay. Untuk stroke ini kita set. Kemudian kita taruh shadow di sini. Ini SE background di 0,1 kali ya. 1. Oke, okay, kita apply. Di sini kita ganti. Mana style look up at Tinggal kita kasih icon ya di mana untuk ini. Nah, ini kita atur di sini ya. Di sini kita sesuaikan dengan apa marginnya, marginnya karena untuk menaruh apa namanya icon ya di sini nanti. Oke, kita coba atur 30. Oke, oh kurang maju. Hmm, 40. Oke, nah kita cukup. Oke, kita taruh clip di sini. Clip. Oh, clip di sini. Oke, okay. oh. ini kita set left. Kemudian uh, di sini kita atur empat. Oke, okay. nah kita coba masukkan image dulu ya. Ya kita masukkan image list di sini. Oke, okay, kita kasih nama image misalkan. Uh, double click kita add sini uh, tutorial YouTube set icon oke okay. oh belum ada ya oh ini yang belum ada ini copy dulu terus di sini Oke, okay. uh, ini lebih dua benar. Kita export di folder icon. Oke, okay. setelah itu kita add ini ya. Kita add dulu semua. Oke, okay, apply. Then oke. Okay. Setelah itu kita isikan di sini image dan besar kita set dulu ya kita set dulu kita coba-coba dulu semua uh, ini ya biar apa biar pas sesuai dengan desain di sini oke ini mungkin udah cukup ya mesti kita set non ya oke sama di sini kita pas saja clip kita drag di edit text Oke, okay. kita maju. Oke, okay. kita set live dulu. Kita <coughs> margin kita ganti 6 ya. Oke, okay, 8. Oke, okay, cukup. Kita set non. Ini kita ganti dengan password sini ya oke okay, kita coba running <coughs> nah ada ini oke okay. ini kita password kita cek di checklist ya di sini ada a password property di sini kita set true oke okay, setelah itu kita edit ini uh, corner button ya kita ganti nama dulu menjadi SP. 
Oke, okay, ini kita klik kanan, corner button, kemudian edit custom style. Oke, okay, kita ganti nama dulu menjadi button uh, in. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk corner, ini kita <coughs> uh, ganti, ini kita set non ya. Oke, okay. sorry. <coughs> Oke. Okay. Setelah itu kita di fill di sini kind kita ganti bitmap kemudian ini stretch ini kita double klik aja ini yang bitmap ini kemudian kita load ke sini oke itu aja kemudian ini button Okay. Style look up kita ganti button Oke okay, sudah ya Ini agak kepotong ya sini klip ini kita set konten ya oke kita play aja kita coba kita masukkan uh, image uh, image di sini ya yang ini kita apply kemudian di image kita set image kemudian ini kita set ini ya oke oops Oke, ini terlalu besar ini empat, empat, empat. Oke, kita apply. Oke, jadi ini untuk login ya. Login. Oke. Oke, ini udah jadi. lebih seperti ini ya jadinya oke okay. hmm. kita close dulu kita coba yang kita coba desain yang register oke okay. uh, di register ini ya di don't have an account create hit test kita set true agar dia bisa diklik ya. Kalau dia di set false itu berarti dia tidak bisa diklik. Kemudian di event on click. Oh sorry salah. Event on click di sini. Attachment Oke. Okay. So, kita balik di sini. Uh, kita set di sini dulu. Di on on create. main dot index itu di no. Oke. Okay. Nah, setelah itu <coughs> di sini, hmm, oke, okay. di sini harusnya ada tombol back ya nanti kita coba taruh. Kita tinggal copy copy aja nih sebenarnya. Patrisanya, uh, create and create account. Okay, aset dua lima. Kita naikkan dikit. Okay, sip. Selepas itu kita copy ini aja. Ya, kita taruh di tengah. Oke. Okay. Oke, okay. copy semua. Ada empat nih.
Oke, okay. nah, jaraknya terlalu dekat ya. Nah, kejauhan ya. Oke, okay, setelah itu, setelah itu di sini ada sosial media ya. Kita naik sedikit. Oh ini sama kita nah, copy. Baru di ops apa ni? Salah copy kaya tu. Ini. Oh ini kopi ni. Okay ini ya, ini kopi aja di sini. Okay, pasin di sini. Okay, okay di sini apa biasanya create. Okay sudah. Nah itu ini teksnya kita ganti oke setelah itu kita taruh ini kita pakai flow layout ya taruh di bawah sini Oke, okay, kemudian ini kita set uh, bottom, kemudian ini center, ini center, kemudian ini FL sosial, sosial, oke, okay. ungkap horizontal ini untuk uh, apa uh, ini ya jarak ya jarak antara komponen satu dengan komponen yang lainnya kita set 16 saja kemudian kita masukkan di sini uh, image oke okay, di sini mungkin 5 di space nya 45 oke okay masukkan image ini ada Facebook ya oke ini Twitter ya seperti itu kemudian ini username password email mobile username ini password jangan lupa kita centang ya true ini ya kemudian ini email di sini mobile mobile oh ya ini untuk ukuran font ini kita set 12,5 ya karena kalau default ketika kita compile di android nanti fontnya jadi apa uh, agak besar gitu jadi ini kita ganti 12,5 atau terserah yang penting jangan default ya sini mana tadi 12,5 oke okay. kemudian ini akan kita ganti ini password ini email kemudian ini mobile oke okay. jadi ya ini cepat kan untuk mendesain uh, ini ya uh, don't have account oke okay. ini backnya belum ya uh, di sini kita taruh corner button ya. 
Titan posisi position di number 11. Oke, panjang lebar size. Oke, ini 50, ini 50. Oke, ini kita eh uh, ya di sini. Ini yang ini kita copy ini kita ganti nama menjadi uh, button image kemudian ini kita hapus yang background ini kita hapus karena kita yang butuh ini ya uh, klipnya buat uh, taruh image di sini oke okay, di sini belum ada oke okay, kita tambahkan dulu di sini ya uh, uh, saya pakai plugin iconify ya di sini mau tinggal searching aja Arrow. nah dia muncul kan oke okay. yang cocok yang mana ya ini kalian bagus kita import kita ganti 96 biar gambar nggak pecah ya ini kita samakan sama ini 72 ini juga 72 nih paling tinggi 72 biar gambarnya nggak terlalu beda-beda ya panjang lebarnya ini oke okay. kita ekspor kita masukkan lagi di image ini taruh kita oke okay. apply di sini kita style lookup kita ganti button image nah image tinggal kita sesuaikan aja Oh ini terlalu besar. Ini kecil dikit. Nah, bagus sih. Sini double click ya. Determine.previous. Previous ini buat balik ke tab sebelumnya. Next ini buat lanjut ke tab selanjutnya. Oke. Okay. Ada last, ada last, ada first. First, nah, itu sesuai dengan ini ya namanya ya. Oke, okay, ini nih. Oke, okay, jadi ya ini untuk desainnya nih seperti ini. Oh ini ada oh ini sini uh, background di button login nih ada apa namanya uh, stroke nya ini belum dihilangin di background stroke di sini kita set down ya kain di sini kita apply apply aja kita coba running lagi nah hilang kan ya ini oke okay. seperti itu ya cara mengimplementasikan desain di desain dari entah dari Figma atau Adobe itu ke dalam Rust Studio kurang lebih seperti ini ya yeah. Oke, selanjutnya mungkin uh, kita akan belajar uh, list view, list data, atau tasking ya nanti kita selanjutnya akan belajar itu. Nah, ini untuk uh, apa, uh, meringkas saja di video-video uh, di belajar sebelumnya ya, di part-part sebelumnya ya. Ini saya ringkas, kemudian uh, saya coba untuk uh, mengimplementasikan desain ini. Ya. Yeah ya disesuaikan dengan dia udah sesuai dengan ini oke kita, sebagai ini kita coba dulu kita coba uh, running di ini di android oke di sini download program visor kita install visor dulu Oke, okay. okay. kita coba running. Oh iya, belum belum, salah nih. 
belum di install belum kita set ya untuk Androidnya ya jadi di Android jadi masih kayak gini ya jadi Android masih kayak gini nih oke okay, kita bantu wah oh, rusak nih tapi saja nih oke okay, yes ini yeah, oke okay, udah ini balik ke ini stylebook kemudian kita tambah android light ini kita tinggal copy aja nih kita copy kita paste di sini oke okay, sudah <tuh> kita close kita yes ini otomatis nanti dia ganti ini kita ganti ini oke okay, ya seperti itu ya cara mengganti ya jadi <coughs> ini beda nih ukurannya oh default fontnya beda kita coba running oke okay, um, <coughs> enggak lembut ya hmm, <coughs> Nah, oke, ini ini kecil nih. Oke, ini ada yang salah ini. di style mungkin ya di add login ini kayak harus di set content why running ini kecil ya masih kecil karena ini dia harus ya. clean dulu sembuh kita close kita save dulu ini uh, di style design dot style ini kita tambah eh, kita tambah sini download ini ya tunggu gini kita apply kita close kita clean dulu nih kita running lagi
kenapa ya masih hmm. ini posisinya masih karena apa ya coba di sini benar oke okay, uh, mungkin ini harus ditaruh di dalam layout kali ya coba taruh layout ups Layout di dalam sini. Kita set content, set non. Oke di sini mungkin ini, ups, ini ya. Ini kita pindah di sini ini kemudian ganti nama lo login misalkan seperti itu kita coba running ya ini yang lama nih coba hmm, sama aja ya apa ya coba kalau ditaruh di luar ini gimana ya ini coba di sini ya saya kira ini Hmm, iya ini kayaknya mungkin karena uh, tab kontrolnya oh, ya ini oke okay. oke okay, okay. paham 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 kita pindah dulu kita balikin dari nah, sini nah, ini uh, tab kontrolnya ini kita set dulu kita coba custom ya ini apa saja yang kesini ini kita ganti nama feature line kita apply kita close kita buka kita copy ke android line oke okay. close lagi ini feature main oke okay. coba running hmm, masih sama ya hmm, apa ya oke okay, atau gini kali ya um, kita balikin dulu Terus ini 
ini tak taruh di luar oke okay, di sini saya kasih nama kalau main ini tak pindah di sini ini tak set on kita coba ya Nah, oke okay, bisa nih. Jadi sepertinya yang jadi masalah itu uh, karena nggak tahu kenapa ya ini harus pakai uh, layout, kemudian baru ditaruh uh, tab control ya di sini ya. Hmm, saya biasanya tidak ada masalah sih karena saya biasanya pakai uh, T frame ya. Mungkin ini harus ada layout dulu, baru uh, tab control ya di sini ya. Oke, mungkin itu solusinya seperti itu. Nah, ini udah nih, kira seperti itu ya. Kita cek yang di sini ya, dia sudah normal ya. Hmm, oke, jadi masalahnya di situ tadi ya, harus dikasih layout di... Uh, main form baru baru tab kontrol ini di dalamnya oke okay, jadi ya seperti itu seperti ini oke okay, uh, mungkin uh, di tutorial ini cukup sampai di sini ya nah, nanti kita nanti saya akan memberikan lagi video uh, belajar uh, Android di Rad Studio ya oke okay. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.